ठीक है अब हम फर्स्ट थ्योरम देखते हैं एफ एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी एंड जी मैप्स फ्रॉम बी टू सी आर बाइजेक्शन देन जी सर्कल एफ मैप्स फ्रॉम ए टू सी इज आल्सो बाइजेक्शन तो हम लोग को ये थ्योरम का स्टेटमेंट है ये हम लोग को जो है ना यूज करके प्रूव करना है तो इसमें क्या है एफ एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी एंड जी मैप्स फ्रॉम बी टू सी आर बाइजेक्शन तो ये हम लोग को जो है ना ये गिवन इन्फॉर्मेशन है ठीक है दिस इज द गिवन इन्फॉर्मेशन Then G circle F mass from A to C is also bijection. तो ये जो चीज है हम लोग को प्रूव करना है ठीक है ये गिवन इंफॉर्मेशन है और ये हम लोग को प्रूव करना है ठीक है मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरीके से प्रूव करेंगे फर्स्ट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे ये वन टू वन है बोल के हम लोग प्रूव करेंगे ये प्रूव करने के लिए पहली चीज है कि हम इसका एग्जिस्टेंस चेक करेंगे ठीक है एग्जिस्टेंस चेक करेंगे मतलब जी सर्कल एफ ए टू सी मैप करता है या नहीं ठीक है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं हम चेक करेंगे नेक्स्ट सेकेंड बिट हम लोग क्या करेंगे एलिमेंट्स जो है ना एलिमेंट्स को लेके हम डेफिनेशन जो अभी हमने देखा था ना एलिमेंट्स को लेकर डेफिनेशन वो डेफिनेशन हम देखेंगे फिर नेक्स्ट थर्ड विल बी योर एक्चुअल प्रूफ ठीक है ये आपका फर्स्ट वन वन के लिए ये रहेगा सेकेंड बाइजेक्शन मतलब कि इट शुड बी वन वन एज वेल एज ऑन टू राइट तो सेकेंड सेक्शन में हम क्या सेकेंड बिट क्या करेंगे ऑन टू के लिए प्रूफ करेंगे ऑन टू में अगेन हम एग्जिस्टेंस को नहीं चेक करेंगे क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे चेक कर लिया है काफी है हम ऑन टू में यहाँ पे एग्जिस्टेंस को नहीं चेक करेंगे डायरेक्टली हम सेकेंड बिट से स्टार्ट करेंगे ठीक है एलिमेंट से ठीक है इधर भी हम एलिमेंट्स लेके हम प्रूफ करेंगे वन वन फंक्शन के लिए आप कितने एलिमेंट्स लेंगे टू एलिमेंट्स ठीक है और ऑन टू फंक्शन के लिए आप कितने एलिमेंट्स लेंगे ओनली वन एलिमेंट ठीक है नेक्स्ट थर्ड इज नथिंग बट योर एक्चुअल प्रूफ ठीक है इस तरीके से हम लोग आपके थियोरम को ऐसे डिवाइड करके अकॉर्डिंगली प्रूफ करेंगे ठीक है इसके अकॉर्डिंगली प्रूफ करेंगे ठीक है ये एज रफ ले लीजिए ठीक है आई होप के ये आपको समझ में आया है एलिमेंट्स एक्चुअल प्रूफ फर्स्ट बेड सेकेंड बेड या थर्ड बेड या फिर मैं स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री लिख रही हूँ वो आपको कुछ भी नहीं लिखना है एग्जाम में ठीक है ना अगर आपको नहीं याद रह रहा है बिना उसके तो आप पेंसिल से लिख लीजिए फिर बाद में वो पूरा प्रूफ लिखने के बाद वो सारी चीजें आप पेंसिल से जो लिखते हैं वो अरेस्ट कर दीजिए ठीक है क्योंकि हम लोग को एग्जाम में ऐसे स्टेप वन स्टेप टू करके नहीं लिखना चाहिए ठीक है ना अब देखते हैं फर्स्ट बेड जी सर्कल एफ ये फर्स्ट बिट भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है जो मैं राउंड अप कर रही हूँ ग्रीन से वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है ना जी एग्जाम में ठीक है ठीक है फर्स्ट बिट जी सर्कल एफ इज वन वन ठीक है वो प्रूफ करने के लिए पहली चीज क्या है हम लोग को एग्जिस्टेंस चेक करना है एग्जिस्टेंस चेक करना मतलब आपको यहाँ पे एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी एंड जी मैप्स फ्रॉम बी टू सी तो गिवेन है लेकिन आपको जी सर्कल एफ मैप्स फ्रॉम ए टू सी करता है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा ठीक है तो वो प्रूव वो चेक करना है एग्जिस्टेंस ठीक है वॉट इज गिवेन एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी जी मैप्स फ्रॉम बी टू सी तो जी सर्कल एफ कहा से मैप करेगा देखिए एफ कौन सा फंक्शन ले रहा है ए ले रहा है ए लेकर क्या दे रहा है वो बी दे रहा है ठीक है ना बी देने के बाद जो है ना B किसको देगा G को देगा तो G क्या लेगा B लेगा B लेकर क्या देगा C ठीक है तो दिस दिस कंप्लीट फंक्शन G सर्कल F कहा से स्टार्ट हो रहा है A से ठीक है मैपिंग फ्रॉम A और ये दे क्या रहा है इट इज गिविंग C तो G सर्कल F मैप्स फ्रॉम A टू C एग्जिस्ट ठीक है ठीक है G सर्कल F मैप्स फ्रॉम A टू C देर फोर जी सर्कल एफ एग्जिस्ट हम लोग लिखते हैं एग्जिस्ट देर फोर जी सर्कल एफ मैप्स जी सर्कल एफ एग्जिस्ट ठीक है अब मान लीजिए अगर आप हम लोग ये क्यों चेक कर रहे हैं आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए मैं साइड में दिखा रही हूँ मान लीजिए जी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर हम लोग को गिवन है एंड एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी एंड जी मैप्स फ्रॉम ए टू सी ठीक है देन हम लोग चेक करेंगे जी सर्कल एफ एग्जिस्ट करता है या नहीं ठीक है देखिए जी सर्कल एफ एफ ले क्या रहा है ए ले रहा है दे क्या रहा है बी दे रहा है ठीक है ना 
लेकिन मेरा g क्या ले रहा है a ले रहा है लेकिन मुझे दे क्या रहा है फंक्शन f g को b दे रहा है तो क्या g b लेगा नहीं लेगा क्यों वो a ले रहा है तो ये सिचुएशन में आपका g सर्कल f डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है तो इसीलिए हम लोग को पहले चेक कर लेना चाहिए कि g सर्कल f एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है ठीक है ठीक है ये आपको एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाए हैं नेक्स्ट एग्जिस्टेंस तो हमारा चेक हो गया है फर्स्ट जो है वो पार्ट हो गया है नेक्स्ट एलिमेंट को लेकर डेफिनेशन लिखना है सेकेंड इज नथिंग बट योर एलिमेंट्स ठीक है हम किसके लिए देख रहे हैं वन वन के लिए तो वन वन के लिए हम लोग को कितने एलिमेंट्स कंसिडर करना है टू एलिमेंट्स ठीक है तो लेट लेट ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू ए ठीक है तो क्या रहेगा एफ ऑफ ए वन एफ ऑफ कॉमा एफ ऑफ ए टू बिलोंग्स टू बी कैसे सिंस एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी ठीक है एलिमेंट्स डोमेन और ये एफ ऑफ ए वन एफ ऑफ ए टू बिलोंग्स टू को डोमेन ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिस इज द सेट ए मान लीजिए दिस इज द सेट बी एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड दिस इज द सेट सी एंड जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी यहाँ पे हमने सेट ए में कितने एलिमेंट्स लिए हैं टू एलिमेंट्स ए वन एंड ए टू और बी में क्या है हम लोग के पास एफ ऑफ ए वन एफ ऑफ ए टू ठीक है ए वन मैपिंग टू एफ ऑफ ए वन एफ ए टू मैपिंग टू एफ ऑफ ए टू अब जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी तो एफ ऑफ ए वन विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन जी विल बी जी ऑफ एफ ऑफ ए वन ठीक है और दिस विल मैपिंग टू दिस और एफ ऑफ ए टू के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा जी ऑफ एफ ऑफ ए टू ठीक है तो एफ ऑफ ए टू मैपिंग टू जी ऑफ एफ ऑफ ए टू ठीक है तो एफ ऑफ ए वन कॉम एफ ऑफ ए टू बिलोंग्स टू बी सिंस एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एफ ऑफ ए वन कॉमा जी ऑफ एफ ऑफ ए टू बिलोंग्स टू सेट सी सिंस G is mapping from B to C, ठीक है हम लोग ने यहाँ पे एलिमेंट्स लेकर ये लिख लिया है नेक्स्ट स्टेप इज एक्चुअल प्रूफ ठीक है एक्चुअल प्रूफ देखेंगे जहां पे ये आपको एक्चुअल प्रूफ लिखने का ये थर्ड लिखने का जरूरत नहीं है ये कंसिडरिंग बोल के आप लिख सकते हैं कंसिडरिंग हम लोग ने वहां पे डेफिनेशन में देखा था ना वन वन फंक्शन के के अगर दो के एफ ऑफ ए वन इक्वल टू एफ ऑफ ए टू दो फंक्शन कैंसिल होने पर हम लोग को एलिमेंट्स भी इक्वल आना चाहिए ठीक है ना सेम इन इक्वालिटी रहना चाहिए तो हम वही प्रूफ करेंगे यहाँ पे ठीक है एक्चुअल प्रूफ में कंसीडरिंग जी सर्कल एफ ऑफ ए वन इक्वल टू जी सर्कल एफ ऑफ ए टू ठीक है इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ ए वन G of f of a2 ठीक है तो यहाँ पे आप देखिए g और ये g कैंसिल हो सकता है ये yes. तो f of a1 वन इक्वल टू एफ ऑफ ए ठीक है क्या लिखेंगे सिंस g इज वन वन ठीक है सिंस g इज वन वन क्यों g इज अ बाइजेक्शन बोल के दिया है ना तो हम g से उससे हम कह सकते हैं कि g इज वन वन ठीक है और ये एफ और ये एफ कैंसिल हो सकता है राइट right? तो फिर क्या आएगा हम लोग को ए वन इक्वल्स टू ए टू रीजन क्या है सिंस एफ इज वन वन तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना दिस एंड दिस फंक्शन कैन बी कैंसिल ठीक है सिंस एफ इज वन वन तो हम लोग को यहाँ पे क्या आया है ए वन इक्वल्स टू ए टू ए वन इक्वल्स टू ए टू आया हम लोग ने कंसिडर क्या क्या था जी सर्कल एफ ऑफ ए वन इक्वल्स जी सर्कल एफ ऑफ ए टू तो तो हम लोग को वो करने के बाद क्या आया ए वन इक्वल टू ए टू तो ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है वन वन का डेफिनेशन यस देर फोर जी सर्कल एफ मैप्स फ्रॉम ए टू सी इज वन वन ठीक है ये आपका जो है ना फर्स्ट सेक्शन का प्रूफ हो गया है ठीक है फिर हम का अब हम सेकेंड पार्ट जो ऑन टू फंक्शन का है वो हम प्रूफ करेंगे ठीक है वॉट इज द सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट इज टू प्रूव G is on to second part is G circle F is on to ठीक है ये प्रूफ करने के लिए फर्स्ट 
क्या था एग्जिस्टेंस क्या हम एग्जिस्टेंस चेक करेंगे ठीक है एग्जिस्टेंस हम चेक करेंगे नहीं चेक करेंगे क्यों हम लोग ने फर्स्ट वन वन फंक्शन में ही एग्जिस्टेंस को चेक कर लिया था ठीक है नेक्स्ट डायरेक्टली हम सेकेंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे जहां पे हम एलिमेंट्स को यूज करके डेफिनेशन लिखेंगे ठीक है ना मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स कितने यूज करेंगे ऑन टू फंक्शन के डेफिनेशन के लिए ऑन टू फंक्शन के लिए कितने एलिमेंट्स यूज करेंगे ओनली वन एलिमेंट ठीक है ना ओनली वन एलिमेंट ठीक है अब हम यहाँ पे देखिए दिस इज अट ए एंड दिस इज अट बी ठीक है एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड दिस इज अट सी एंड जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी ठीक है अब आप देखिए जी सर्कल एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू सी ए टू सी से जी सर्कल एफ मैप कर रहा है तो हम लोग को कहा एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा सेट सी सेट में एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा हर सी के लिए एक बी रहना जरूरी है क्यों जी इज अबाइजेक्शन और हर बी के लिए एक ए रहना जरूरी है क्यों एफ इज अन टू फंक्शन विच इज गिवेन टू अस ठीक है जी सर्कल मैप फ्रॉम ए टू सी ठीक है दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट सी और जी सर्कल F maps from A to C. तो यहाँ पे जो है हर C के लिए एक A रहना जरूरी है Then, ठीक है हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा ठीक है हर C के लिए एक A रहना जरूरी है अगर हम वो दिखा देंगे तो वी आर डन विद एक्चुअल प्रूफ ऑफ ऑन टू फंक्शन ठीक है तो अब हम क्या लिखेंगे लेट C बिलोंग्स टू सेट C. लेट C बिलोंग्स टू सेट C. Since g is on to function, ठीक है since g is on to, since g is on to for all हर c के लिए c is belonging to the set c, ठीक है हर c के लिए एक b रहना जरूरी है there exists b belongs to b such that g of b is equals to c, ठीक है and since F is on to function for all हर B के लिए एक A रहना जरूरी है तो हम कैसे लिखेंगे For all B belongs to the set B there exists A belongs to set A such that F of A is equals to B ठीक है हम लोग ने अब elements को लेके definition लिख लिया है अब next हम लोग क्या करेंगे अब actual proof देखेंगे इसका थर्ड सेक्शन इज एक्चुअल प्रूफ एक्चुअल प्रूफ के लिए क्या करना पड़ेगा कंसिडरिंग करना पड़ेगा ठीक है कंसिडरिंग क्या कंसिडर करना पड़ेगा हम लोग को हम लोग ने डेफिनेशन देखा था ना ऑन टू डेफिनेशन थियरम से पहले हम लोग ने क्या डेफिनेशन देखा था फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी देर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी ठीक है तो हम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे कंसिडरिंग G सर्कल एफ ऑफ ए ठीक है G सर्कल एफ ऑफ ए कैन बी रिटर्न एज जी ऑफ एफ ऑफ ए ठीक है एफ ऑफ ए इज वॉट बी एफ ऑफ ए क्या है बी है तो क्या लिख सकते हैं जी ऑफ बी ठीक है वॉट इज जी ऑफ बी जी ऑफ बी इज सी तो जी ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं इक्वल्स टू सी ठीक है ठीक है तो हम लोग क्या आया है हर सी के लिए एक ए एग्जिस्ट करता है ठीक है तो हम कैसे लिखेंगे इसको देर फोर फॉर ऑल सी सी बिलोंग्स टू सेट सी देर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट जी ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू सी देर फोर हम इसे क्या लिख सकते हैं देर फोर जी सर्कल एफ maps from a to c is on to ठीक है ये हमारा second proof हो गया है ठीक है the ठीक है from one and two from one and two we say that g circle f maps from a to c is bijection ठीक है बात समझ में है आपको एक बार फिर से देखिए आप ये थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग क्या कैसे प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग को गिवन क्या है एफ एंड बी आर बाइजेक्शन ठीक है हम लोग को प्रूफ करना है जी सर्कल एफ इज ऑल्सो बाइजेक्शन ठीक है 
पहली चीज जी सर्कल है बाइजेशन प्रूफ करने के लिए इट शुड बी वन वन एज वेल एज ऑन टू ठीक है तो वन वन प्रूफ करने के लिए थ्री स्टेप्स ठीक है एग्जिस्टेंस एलिमेंट एक्चुअल प्रूफ ठीक है ऑन टू के लिए एग्जिस्टेंस नहीं प्रूफ करेंगे क्यों हम लोग ने वहां पे ऑलरेडी वन वन फंक्शन में प्रूफ कर लिया इसीलिए नेक्स्ट इज एलिमेंट एंड दी एक्चुअल प्रूफ एलिमेंट में क्या करते हैं हम वन वन फंक्शन के लिए टू एलिमेंट कंसिडर करके हम लिखते हैं और एक्चुअल प्रूफ में हम लोग जो है ना कंसिडरिंग करके कंसिडरिंग uh, करके प्रूफ करते हैं ऑन टू फंक्शन में हम एलिमेंट्स लेके डेफिनेशन लिखते हैं कितने एलिमेंट्स लेंगे ऑन टू के लिए ओनली वन एलिमेंट ठीक है और हम एक्चुअल प्रूफ में क्या करते हैं वो कंसिडरिंग करते हैं ठीक है हम कंसिडरिंग पार्ट लेकर करते हैं ठीक है फर्स्ट पार्ट आपको जो है ना एग्जाम में पार्ट वन एग्जिस्टेंस और ये एलिमेंट्स ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आप जो है ना पेंसिल से लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं रहता है बिना इसके तो पेंसिल से लिख लीजिए प्रूफ ऑन प्रूफ आप जब लिख लेते हैं उसके बाद जो है ना आप इसको अरेज कर दीजिए एग्जाम में ठीक है ना देखिए फर्स्ट पार्ट जी सर्कल एफ वन वन प्रूफ करना है तो पहले उसे एग्जिस्टेंस चेक करेंगे कैसे एग्जिस्टेंस चेक करेंगे इट इज गिवन हम लोग को गिवन है कि एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी एंड जी मैप्स फ्रॉम बी टू सी तो हम लोग को चेक करना है कि जी सर्कल एफ मैप्स फ्रॉम वे टू वेर तो कहा से मैप करता है कहा से मैप करेगा एफ टेक्स ए गिवस बी ठीक है एफ क्या ले रहा है ए ले रहा है तो ए ले रहा है और दे रहा है बी और ये बी जो ले रहा है ये जो बी फंक्शन ये जो बी दे रहा है वो ले कौन रहा है जी ले रहा है जी बी लेकर क्या दे रहा है सी दे रहा है तो हम लोग जी सर्कल एफ कहा से होगा ए से होके सी पे एंड होगा ठीक है ना देर फोर जी सर्कल एफ मार्क्स फ्रॉम ए टू सी एग्जिस्ट ठीक है ना जी सर्कल एफ एग्जिस्ट करता है ठीक है नेक्स्ट एलिमेंट्स लेकर हम देखेंगे एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे वन वन के लिए टू एलिमेंट्स दैट इज एफ लेट ए वन एंड ए टू बिलोंग्स टू द डोमेन एफ ऑफ ए वन एंड एफ ऑफ ए टू बिलोंग्स टू बी सिंस एफ इज वन वन एफ इज वन वन मतलब कि हम लोग को ये जो है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बी ठीक है एंड नेक्स्ट एफ ऑफ ए वन एंड एफ ऑफ ए टू एलिमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन क्या आएगा उस उन लोग का इमेज जी ऑफ एफ ऑफ ए वन एंड जी ऑफ एफ ऑफ ए टू सिंस जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी इज वन वन फंक्शन ठीक है सिंस जी मैप्स फ्रॉम बी टू सी ठीक है नेक्स्ट एक्चुअल प्रूफ देखते हैं उसमें हम कंसिडरिंग करेंगे कंसिडरिंग क्या करेंगे दिस फंक्शन विद एलिमेंट ए वन इज इक्वल टू द सेम फंक्शन विद द एलिमेंट ए टू ठीक है तो हम कंसिडर क्या करेंगे जी सर्कल एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू जी सर्कल एफ ऑफ ए टू ठीक है तो ये जी सर्कल एफ ऑफ ए वन कैसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ ए वन एंड ये कैसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ ए टू ठीक है जी को हम कैंसिल कर सकते हैं जी इज वन वन फंक्शन तो जी को हम कैंसिल कर सकते हैं ये कैंसिल करने के बाद तो इन इक्वालिटी सेम रहेगा एलिमेंट्स के बीच में ये तो एफ ऑफ ए वन इक्वल टू एफ ऑफ ए टू एफ एफ कैंसिल कर सकते हैं हाँ कैंसिल कर सकते हैं क्यों कैंसिल कर सकते हैं एफ एस वन वन फंक्शन तो वन वन फंक्शन रहने की वजह से हम यहाँ पे कैंसिल करने पर इन इक्वालिटी रिमेन सेम तो ए वन इक्वल्स टू ए टू तो देर फोर हम लोग को यहाँ पे जो है ना फंक्शन दिस पर्टिकुलर फंक्शन ए वन इक्वल टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन ए टू तो हम लोग को वो कैंसिल होने पर वो सॉल्व करने पर हम लोग को क्या आया है एलिमेंट्स भी इक्वल आए हैं देर फोर जी सर्कल एफ मार्क्स फ्रॉम ए टू सी इज वन वन फंक्शन ठीक है ठीक है ये कैंसिल होने के बाद भी हम लोग को जो है ना सेम इन इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट्स के बीच में ठीक है नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज जी सर्कल एफ इज ऑन टू फंक्शन एग्जिस्टेंस नहीं चेक करेंगे ओनली एलिमेंट्स एलिमेंट्स कितने कंसिडर करना पड़ेगा ऑन टू के लिए ओनली वन एलिमेंट ठीक है तो जो है ना एलिमेंट हम सी uh, में कंसिडर कर रहे हैं सी हर सी के लिए बी रहना जरूरी है और हर बी के लिए ए रहना जरूरी है दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर ऑन टू फंक्शन ठीक है अभी हम उसको uh, यहाँ पे लिखेंगे That is let C belongs to the set C, ठीक है? Since G is on to function, हर C के लिए B रहना जरूरी है, such that G of B is equals to C, ठीक है? अब देखिए, since F is on to function, हर B के लिए A रहना जरूरी है, such that F of A is equals to B, ठीक है? ये हमने लिख लिया है elements के जो definitions थे. Next, actual proof. Actual proof में हम consider क्या करेंगे? This particular function F of A के 
जी सर्कल एफ ऑफ ए के लिए सी एग्जिस्ट करता है हम दिखा देंगे ठीक है ना जी सर्कल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ ए जी ऑफ एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ ए को हम बी ले सकते हैं यस तो जी ऑफ बी जी ऑफ बी इज वॉट सी यानी कि हर सी के लिए एक ए एग्जिस्ट करता है ठीक है तो इसको हम कैसे लिखेंगे देर फोर फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू सेट सी देर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट जी सर्कल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी ठीक है ये हमारा ऑन टू फंक्शन का हो गया है देर फोर जी सर्कल एफ मार्क्स फ्रॉम ए टू सी इज ऑन टू फंक्शन From one and two we say that G circle F is a bijection. ठीक है? I hope कि आपको ये समझ में आया है। अगर नहीं आने से please comment down. I'll uh, try to resolve your query. ठीक है? इस तरीके से आप parts में अगर आप divide करके आप इसको याद रखेंगे तो definitely आपको exam में कुछ difficulty नहीं होगी. ठीक है? Next theorem देखते हैं। 